Так на данный момент выглядит школа номер 47. Учащихся тут пока нет, все они перешли на онлайн обучение. Сейчас это не просто образовательное учреждение, а настоящий дом для 20 семей, которых настигла беда. Резкое таяние снега и последовавший за этим потоп лишили многих актюбинцев дома. Сейчас здесь ютятся жители садоводческих коллективов ТЭЦ-1, АЗФ-1 и АЗХС. В нашей школе расположен один из эвакуационных пунктов. На настоящий момент здесь расположено 20 семей, то есть 96 человек. В их числе дети, от младенцев до школьников. Все пострадавшие полностью обеспечены трехразовым питанием, продуктами, всеми необходимыми средствами. Наши учителя ведут посменное дежурство. Помощь оказывают и частные предприниматели, и Акимат. Конечно, школьные классы не могут заменить пострадавшим домашнего уюта. Многие из них потеряли дома, которые упорно возводили своими руками и в которых жили на протяжении многих лет. Сейчас возвратиться в них практически невозможно. Вода ушла не везде. А если и ушла, то многое разрушила. Техника, мебель, вещи. Все, что оставалось в домах, неизбежно испортилось. Мы уже третий день сегодня находимся, тут второй день или третий день. Да? У меня дома тоже не в живучем состоянии. Там потоп, прям дом, домой вода зашла по, по поясу. Сейчас вода сошла, а там жить невозможно. Вся техника, все вещи, что там было, пропало. Сейчас хоть и пойдем, там с детьми некуда деть. У меня еще мать инвалидка не ходит. Куда я их положу? Как-то мы сами построили дом, мы, нам никто не помогал. Сейчас этот дом мы не можем в порядок привести. У нас нет э, такое сейчас состояние денег, чтобы что как-то надо. Пом помощь нам нужна, мы просим помощь чтобы хотя бы пришли, посмотрели, хоть какую-то выделили нам помощь, чтобы, этот, чтобы жить можно было с детьми. На настоящий момент в эвакуационных пунктах размещено более 200 человек, 100 из которых дети, от грудных младенцев до школьников. Сейчас для учащихся, которые по понятным причинам не могут посещать занятия, обучение организовано дистанционно. Со 2 апреля текущего года открылись эвакуационные пункты по городу Ахтубе. Сегодня действуют 4 эвакуационных пункта. Это школа 26-я школа, 47-я, 50 и школа Олимпийского резерва. В них размещены 218 человек, из них 100 детей. Среди детей 50, 52 ребенка – это дети школьного возраста. На настоящий момент на территориях пострадавших садоводческих коллективов, дабы избежать фактов мародерства, круглосуточно дежурят полицейские. Также, по словам заместителя Кима города Айбека Купенова, в пострадавших районах уже несколько дней работает специальная комиссия, которая ведет оценку ущерба. Предварительно в течение недели мониторинг должен быть завершен, а решение о возмещении ущерба будет принято на коллегиальном заседании. Жанна Акжолова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».